தெய்வ திருக்கல்யாணத்தில் சித்தி புத்தி விநாயகர் திருக்கல்யாணத்தின் தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் இறைவனுடைய கருணை என அகத்தியராக இருக்கக்கூடியவருக்கு சிவபெருமான் உபதேசனை செய்கிறார் இந்த உபதேசனை செய்கிற பொழுது சொல்லுகிறார் அப்பா தவம் என்பது ஒரு வரம் அது எல்லா நாளையும் செய்ய முடியாது ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கலியுகத்தில் தவம் பண்ணுவது ரொம்ப அரிது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் மூணு மணி நேரம் பூஜை செய்தேன் அஞ்சு மணி நேரம் பூஜை செய்கிறேன் அதெல்லாம் சொல்லுவது ஆனால் அந்த அஞ்சு மணி நேரம் என்ன நினைப்பு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் என்ன நினைப்பு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் என்ன சமையல் பண்ணுறோம் வெளியில் என்ன பண்ணுறோம் வெளியில் என்ன தொந்தரவு இருக்குது நமக்கு ஆடிட்டர் வந்தாரா வக்கீல் வந்தாரா அதற்கு செய்யணுமா ஆஃபீஸுக்கு போகணுமா அந்த சாப்பாடு சமைக்கணுமா இந்த சாப்பாடு சமைக்கணுமா இந்த பிரச்சனை இருக்குது உடம்பில் என்ன இருக்குது இதை பற்றி தான் அதிகமான சிந்தனை இருக்கும் ஆனால் உண்மையான பூஜை என்று சொல்லக்கூடியது கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினமும் இருக்கும் இட அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய வீட்லேயே ஒரு நிமிஷம் கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னால் போதுமா இருக்க இடமும் உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் கொடுத்த இறைவா அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது கூண் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறக்க வைத்திருக்கக்கூடிய இறைவா உனக்கு நன்றி இதை சொன்னாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ இறைவனுடைய கருணையினால் அகத்திய மகரிஷியாக இருக்கக்கூடியவர் சரி சுவாமி நான் எப்படி தவம் செய்வது என்னுடைய திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய ஆகாச கங்கையை தருகிறேன் இப்போ அந்த திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய ஆகாச கங்கையை கமண்டலத்தில் அடைச்சிட்டார் அடைத்து கொண்டு வந்தார் சுவாமி தவத்திற்கு ஏற்ற இடம் எது ஏன்னா உண்மையிலேயே தவத்திற்கு ஏற்ற இடம் நம் தமிழ்நாட்டை போன்று உண்மத்திலேயே புண்ணியம் செய்த ஒரு பூமி இருக்கும்னா அது உலகத்திலேயே உண்மையிலேயே தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டால் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பிறந்தால் திருவாரூர் வாழ்ந்தால் காஞ்சிபுரம் தரிசித்தால் சிதம்பரம் இருந்த இடத்திலிருந்து அண்ணாமலை என்று நினைத்தால் முக்தி திருவண்ணாமலைன்னு நினைத்தாலே முக்தியா அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இறந்தால் முக்தி தரக்கூடிய தலம் தான் காசியம்பதி அப்போ இந்த நான்கு புண்ணிய தலம் நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கு அதை விட இன்னொரு விஷயம் காசிக்கு நிகரான ஒரு பதி எங்க இருக்கு ராமேஸ்வரத்துல இருக்கு அப்போ அனைத்துமே ஐந்து முக்தி தரக்கூடிய தலங்கள் நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கிற பொழுது அப்போ உண்மையிலே தமிழ்நாட்டை போன்று ஒரு புண்ணிய தலம் தேட முடியுமா பாருங்க அதாவது பிறந்தா திருவாரூர் வாழ்ந்தால் காஞ்சிபுரம் தரிசித்தால் சிதம்பரம் இருந்த இடத்துல இருந்து முக்தி தரக்கூடிய தலம் வந்து திருவண்ணாமலை அதே போல காசிக்கு நிகரான பதி ராமேஸ்வரம் அப்ப அந்த ஐந்து தலங்கள் நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கிற பொழுது தவம் என்பது மட்டும் எங்க போயிடும் சீர்காழி என்று சொல்லக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குடகு மலை என்கின்ற இடத்தில் தான் அகத்திய மகரிஷி தவம் செய்தார் அதாவது கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய லாஸ்ட் அதாவது நம்ம தமிழ்நாடுனுடைய பார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த குடகு மலையில உட்கார்ந்து தான் தவம் செய்தார் தவம் செய்த உடனே சரி யோசித்து பார்க்கிறார் ஆகாச கங்கை கமண்டலத்தில் அடைச்சி கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் என்ன செய்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட்சன் ஒரு யாகம் வளர்க்கிறான் இது பார்வதி திருக்கல்யாணத்தில் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டதாக இருந்தாலும் நினைவுபடுத்தப்படுகிறது அவன் ஒரு யாகம் செய்கிற பொழுது அந்த யாகமாக இருக்கக்கூடியதனுடைய அவிர்ப்ப பாகத்தை சிவபெருமானுக்கு தர மறுக்கின்றார் சிவபெருமான் நந்தியம் பெருமானை அனுப்பி கேட்டார் தர மறுத்து விட்டார் அதற்கு பிறகுதான் பார்வதி அம்மை அதாவது தாட்சாயினி அம்மையார் போய் கேட்டாங்க தர மறுத்து விட்டார் அதற்கு பிறகுதான் யாகம் அழிய கடவுதுன்ற ஒரு சாபத்தை கொடுத்தாங்க ஆனா இவங்கள் இருவரும் வந்து சிவனை பற்றி சொல்லி கேட்கிற பொழுது தட்சன் ஒரு சிவனை நிந்தித்தான் இன்றைக்கும் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளலார் சுவாமிகள் மனுமுறை கண்ட வாசகத்தில் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தாலும் கூட ஒரு வரியை இந்த இடத்துல நினைவுபடுத்த வேண்டும் தெய்வத்தை இகழ்ந்து செருக்கடைந்தேனோ அப்படின்ற ஒரு வரி சொல்லுவார் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய பாவத்தை மட்டும் செய்யாமல் இரு நீ இந்துவா இருக்கலாம் முஸ்லீமா இருக்கலாம் கிறிஸ்துவரா இருக்கலாம் சமணரா இருக்கலாம் இல்லை பௌத்தரா இருக்கலாம் எந்த மதத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் கூட ஏதோ ஒன்று நமக்கு மேலே ஒரு இறைவன் இருக்கின்றார் அந்த கடவுளை நம்பி நமக்கு மேலே ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியை வணங்க வேண்டும் அதனால தான் இந்த பிரச்சனையே வரக்கூடாதுன்னு தான் ஜோதி சொரூபமாக வழிபாடு செய்யுங்க அப்படின்னு வல்லலார் சுவாமிகள் சொல்லுகிறார் இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒன்றைத்தான் இப்போ இங்கேயும் நினைவுபடுத்தணும் சிவபெருமானை நிந்திக்கின்ற பொழுது தெய்வத்தை இகழ்ந்து செருக்கடைந்தேனும் சிவபெருமானை பித்தன் பேயன் சுடலையாண்டி அவன் பிணத்தினுடைய சாம்பலை தின்னக்கூடியவன் என்று தட்சன் சொல்லுகிறான் இப்போ அப்படி யாராவது 
நாமும் பேசுகிற பொழுதோ இல்லை நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களோ இல்லை தெரிஞ்சவர் தெரியாதவர் போங்க சார் அது வெறும் கல் போங்கையா அது வெறும் கல் அது வெறும் கட்டை கடவுள் இருந்தால் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆதி சங்கரர் என்று சொல்லக்கூடிய பெருமானார் இடத்தில் ஒருவர் கேட்டார் சுவாமி கடவுளே இல்லை சுவாமி கடவுள் இருந்தால் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் உடனே என்ன பண்ணார்னா இதுவரைக்கும் யாரையுமே அறையாத ஆதி சங்கரர் ஒருவரை அறைந்தாராம் கன்னத்தில் அடித்தார் அடித்து முடித்த உடனே அப்போ அவர் இடத்துல ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டாராம் சுவாமி என்ன சுவாமி நான் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் என் கன்னத்தில் அறைந்தீர்களேன் அடித்தது நான் இப்போது வலித்தது யாருக்கு உனக்கு சரி இப்போ இந்த வலியை எப்படி நீ உணர்ந்தாய் சுவாமி அடித்தவன் நான் உணர் அப்போ நான் உணரல அடித்தேன் ஆனால் நான் உணரலை அடித்தன்றது மட்டும் எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு தான் சரி அந்த அடியினுடைய வழி எவ்வளவு என்பது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அதை கேட்ட அடுத்த வினாடி சுவாமி அதை நான் எப்படி சொல்ல முடியும் சுவாமி வலி எனக்கு தானே அப்பா அடி வாங்கினது நீ தானே அப்போ அந்த வலி எப்படி இருக்குன்னு உன்னால் காட்ட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டார் சுவாமி என்னால் எப்படி வலியை போய் எப்படி சுவாமி காட்ட முடியும் அப்படின்னார் அதை போன்றுதான் இறைவன் அவரவராக உணர்ந்தால் மட்டும்தான் உணர முடியும் ஏன்னா நீ எவ்வளவு வணங்குறையோ நீ எவ்வளவு நம்பிக்கை வைக்கிறாயோ அதை பொறுத்து தான் ஆண்டவன் உன்னிடத்தில் இருப்பதும் இல்லாமல் போவதும் என்று சொன்னார் சரி இதே போல தான் இப்போ தட்சனாக இருக்கக்கூடியவன் இறைவனை உணரவில்லையா அப்படி இறைவனை உணராத பொருட்டு இறைவன் பைத்தியக்காரன் பித்தன் பேயன் என்று அவன் சொல்லுகிறான் அவன் சொல்லுகிற பொழுது இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் அதான் நம்ம அந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா காதால கேட்டாங்களாம் உண்மையிலேயே செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை திருவள்ளூருடைய வாக்கு இது ஆனால் இதுக்கு என்ன தெரியுமா உலகத்திலேயே கண்ணு பெருசான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லையா சரி காது அதாவது மூக்கு பெருசான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லையா நம்ம எல்லாம் உண்டு உயிர் வாழ செய்யக்கூடிய வாய் பெருசான்னு கேட்டாலும் இல்லையா என்னங்க இந்த உலகத்தையே பார்க்குற கண்ணு பெருசல்ல அது மட்டும் இல்லை நம்ம உண்டு பிழைக்கக்கூடிய வாய் பெருசல்ல சுவாசிக்கப்பதற்கு காற்றை சுவாசிக்கக்கூடிய மூக்கும் பெரிதல்ல சரி நம்மையே தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உடம்பாவது பெரிதா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் பெரிதல்ல ஆனால் என்ன சொல்லுகிறார் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை ஒரு செல்வம் இருக்குமானால் அது செவி என்கின்ற ஒரு செல்வம் தானா உலகத்திலேயே சிறந்த செல்வம் ஏன் கேள்வி ஞானம் என்கின்ற ஒன்று அது மட்டும் இல்லைங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் எல்லாருக்கும் அந்த மருத்துவம் படித்த அனைவருக்குமே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம் இறந்து விட்ட பிறகும் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளும் இறந்து விட்ட பிறகும் இந்த செவி என்கின்ற ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் இறக்காமல் இருக்குமாம் ஏன் என்று சொன்னால் இறுதியாக யாராவது ஒருவராவது இறைவனுடைய திருநாமத்தை உச்சரித்து விட மாட்டார்களா அதை இந்த காதால் கேட்டுவிட்டு இறுதியாக இங்கிருந்து சென்று விட மாட்டார் மாட்டோமா என்று அந்த செவி மட்டும் எப்பொழுதும் இறந்து போகாமல் இருக்குமாம் செத்து போகாமல் இருப்பதற்கு பெயர் செவி என்று இறைவன் வைத்திருக்கின்றார் சித்தி புத்தி விநாயகர் திருக்கல்யாணத்தின் தொடர்ச்சியை நாளை பார்ப்போம்